আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো সবাই ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা কেমন আছো সবাই ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থী আমার যদিও তোমাদের রুটিন অনুযায়ী বিজনেস ক্লাসটা নাই তারপরেও প্রিন্সিপাল স্যারের নির্দেশক্রমে আমাকে তোমাদের বিজনেস বিষয়ের ক্লাস দেওয়া হয়েছে সেজন্যই আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি তোমাদের ক্লাস নেওয়ার জন্য প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা আমার সাথে অংশগ্রহণ করবে শিক্ষার্থী আজ আমি তোমাদের পঞ্চম অধ্যায় থেকে একটা ক্লাস পরিচালনা করব তোমরা আমার সাথে সবাই অংশগ্রহণ করো এবং বোর্ডের দিকে সবাই খেয়াল করো তোমাদের সবাইকে সুস্বাগত ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছ আদিমকালে মানুষ এই পাথর কেটে ধারালো অস্ত্র বানাতো তারপরে ফসল ফলাতো এখানেও তারা বিভিন্ন দলবদ্ধভাবে চিত্র দেখা যাচ্ছে আর এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে তারা ধারালো অস্ত্র দিয়ে বন্য প্রাণী শিকার করতেছে এই ছবিগুলো দেখে তোমাদের কি মনে হচ্ছে ছবিগুলো দেখে দলবদ্ধভাবে মানুষের বসবাসের কথা মনে হচ্ছে এবং আমাদের আজকের পাঠের বিষয় হলো সমাজ সমাজ বলতে কি বুঝায় তারপরে সমাজের কি বৈশিষ্ট্য এই পাঠ থেকে আমরা এগুলোই জানব শিখন ফল সমাজের সংজ্ঞা বলতে পারবে তোমরা সমাজের মূল ভিত্তিগুলো উল্লেখ করতে পারবে সমাজের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে সমাজ গঠনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে এখানে যে ছবিটা দেখা যাচ্ছে ছবিটা হলো পিঁপড়া পিঁপড়াগুলো দেখা যাচ্ছে দলবদ্ধভাবে বসবাস করছে বা দলবদ্ধভাবে তারা একটা গর্তের মধ্যে আছে মৌমাসি মৌমাসিরাও দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে এখানে একটা ছবি দেখতেছি মানুষ মানুষরাও দলবদ্ধভাবে আছে এটা থেকে বোঝা যায় যে পিঁপড়া মৌমাছিরা যেমন দলবদ্ধভাবে বসবাস করে মানুষও আদিকাল থেকেই বড় দলবদ্ধভাবে বসবাস করে আসছে মানুষ একাকি বসবাস করতে চায় না বা একাকি বসবাস করতে পারেও না নিরাপদে এবং শান্তিতে বেঁচে থাকার জন্য সবাই মিলেমিশে দলবদ্ধভাবে বসবাস করে একসঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করার ফলে মানুষ মানুষের আত্মীয়তা এবং বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠে গড়ে উঠে সাহায্য সহযোগিতা সহানুভূতি এবং পারস্পরিক নির্ভরতার মতো বিভিন্ন সম্পর্ক এ সবই হচ্ছে সামাজিক সম্পর্ক মিলেমিশে থাকা একতাবদ্ধ মানব গোষ্ঠীকে বলা হয় সমাজ প্রিয় শিক্ষার্থী মিলেমিশে থাকা একতাবদ্ধ মানব গোষ্ঠীকে বলা হয় সমাজ সমাজের মধ্যে ছোট বড় প্রতিষ্ঠান এবং সঙ্গ থাকে যেমন পরিবার গোত্র ক্লাব সমিতি ইত্যাদি শুধু মানুষই নয় পশু পাখি এবং কীটপতঙ্গের মাঝেও আমরা দলবদ্ধ জীবনযাপন লক্ষ্য করি যেমন হাতি দল বেঁধে একসঙ্গে চলাফেরা করতে ভালোবাসে কোনো কাক বিপদে বলে দল বেঁধে তাকে বাঁচাতে চলে আসে সব কাক মৌমাসিরা মৌচাক এবং উই পোকার ঢিপি তৈরি করে তার মাঝে সবাই মিলেমিশে থাকে আমরা কোনো না কোনো পরিবারে বাস করে মা বাবা ভাই বোন অথবা মা বাবা ভাই বোনের সাথে চাচা চাচি দাদা দাদি সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সম্বন্ধন এবং কার্যকলাপের সমন্বয়ে পরিবার গড়ে ওঠে সমাজ গঠনের প্রথম ধাপ হচ্ছে পরিবার প্রাচীনকালে সমাজ গঠনের আগে পরিবার বলতে কিছু ছিল না মানুষকে প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াই করে বাঁচতে হতো এই যে আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখা যাচ্ছে যে হিংস্র বন্য প্রাণীর আক্রমণ থেকেও মানুষ নিজেকে রক্ষা করেছে দলবদ্ধভাবে হিংস্র প্রাণীকে হত্যা করে মানুষ নিজেদের রক্ষা করেছে আহারের ব্যবস্থা করাও তাদের জন্য খুব কষ্টকর ছিল এই জন্য তারাও নিজেদের আহারের ব্যবস্থা করতে গিয়েও তারা দলবদ্ধভাবে বসবাস করেছে 
এখানে ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে হিংস্র প্রাণীকে মানুষ কিভাবে একটা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করছে এবং নিজেকে যেমন রক্ষা করছে তেমনি আবার নিজের আহারেরও ব্যবস্থা করছে এই বন্য প্রাণী হত্যা করে একা আত্মরক্ষা করা খুব কঠিন ছিল দেখা যাচ্ছে মানুষ একা কিন্তু হিংস্র প্রাণী অনেকগুলো এই অনেকগুলো প্রাণী যদি একজন মানুষকে আক্রমণ করে তাহলে মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না এই জন্য মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করার চেষ্টা করেছে এখানে একটা হিংস্র প্রাণীকে দেখা যাচ্ছে মানুষ দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করতেছে আত্মরক্ষা কষ্ট করছিল তাই আত্মরক্ষার জন্য মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করেছে এখানে আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি এই ছবিটার মাধ্যমে কি ফুটে উঠেছে হাতে হাত রেখে সবাই একটা বন্ধন তৈরি করেছে এর মাধ্যমে একটা ঐক্য সৃষ্টি হয়েছে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়েছে সঙ্গবদ্ধ মানুষের একটা দল এখানে দেখা যাচ্ছে ঐক্য বন্ধুত্ব এবং সঙ্গবদ্ধতা হলো সমাজের মূল ভিত্তি শিক্ষাতে ঐক্য বন্ধুত্ব সঙ্গবদ্ধতা হল সমাজের মূল ভিত্তি সমাজের বৈশিষ্ট্য বহু লোকের সঙ্গবদ্ধ বসবাস তার মানে সমাজ হতে হলে অবশ্যই সেখানে বহু লোক সঙ্গবদ্ধভাবে বসবাস থাকতে হবে না হলে সমাজ হবে না আর সঙ্গবদ্ধভাবে যে মানুষ বসবাস করে ওই সঙ্গবদ্ধতার পেছনে কোনো উদ্দেশ্য থাকে তাহলে সমাজের আমরা দুইটো বৈশিষ্ট্য পাইলাম এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো বহু লোকের সঙ্গবদ্ধ বসবাস আর দুই নম্বর হলো সঙ্গবদ্ধতার পেছনে কোনো উদ্দেশ্য সুতরাং সমাজ বলতে আমরা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে বুঝি যার ভিত্তিতে মানুষ বিশেষ উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনে সমবেতভাবে বসবাস করে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এই পাঠের মাধ্যমে সমাজের সংজ্ঞা জানলাম এবং সমাজের বৈশিষ্ট্য জানলাম আমরা আরে আরেকটা পাঠ জানব সেটা হলো পাঠ তিন এবং চার সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তর সবাইকে স্বাগত সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তর সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরের নাম বলতে পারবে শিকার এবং খাদ্য সংগ্রহ ভিত্তিক সমাজের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে উদ্যান কৃষি ভিত্তিক সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলো শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তর কি কি স্তর আছে সমাজের বিকাশের শিকার এবং খাদ্য সংগ্রহ ভিত্তিক সমাজ উদ্যান কৃষি ভিত্তিক সমাজ পশুপালন ভিত্তিক সমাজ কৃষি ভিত্তিক সমাজ শিল্প ভিত্তিক সমাজ সর্বশেষ হল শিল্প বিপ্লব পরবর্তী সমাজ ধাপে ধাপে এগুলো আমি ব্যাখ্যা করব। এক নম্বর হল শিকার এবং খাদ্য সংগ্রহ ভিত্তিক সমাজ শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ ভিত্তিক সমাজ হচ্ছে মানব সমাজের আদিমতম রূপ তখন স্থায়ী কোনো ঘর বাড়ি ছিল না মানুষ গুহায় এবং বন জঙ্গলে বসবাস করত প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল প্রচুর কিন্তু এ সম্পদকে ব্যবহার করে খাদ্য উৎপাদন করতে শেখেনি বন জঙ্গল থেকে তারা খাবার খুঁজে নিত আর শিকার করত খাবারের খোঁজে তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াত ফলমূল সংগ্রহ পশু পাখি এবং মৎস্য শিকার ছিল আদিম সমাজের প্রধান কাজ ফলমূল সংগ্রহ পশু পাখি এবং মৎস্য শিকার ছিল আদিম সমাজের প্রধান কাজ যখন 
শিকার মিলত তখন তারা খেত শিকার না মিললে সবাই মিলে উপোস হতো মেয়েরা ফলমূল সংগ্রহ করত আর পুরুষেরা শিকার করত গোষ্ঠীর শক্তিশালী লোকটিকে সবাই দলপতি হিসেবে মানত সে সময়ে পাথরই ছিল একমাত্র হাতিয়ার এ কারণে এ সমাজকে প্রাগৈতিহাসিক বা পস্তর যুগের সমাজও বলা হয় এ সমাজের উল্লেখযোগ্য হাতিয়ারগুলো হচ্ছে খাস কাটা বল্লম মাছ ধরার হারপুন এবং হাড়ের সুই ইত্যাদি শীত এবং রোদ বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ গাছের সাল ও লতা পাতা এবং পশুর চামড়া ব্যবহার করত যেহেতু তখন মানুষ কাপড় আবিষ্কার করতে শিখে নাই কিন্তু মানুষের তো রোদ গায়ে গরম লাগত শীত লাগত এই জন্য মানুষ শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রোদ বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গাছের ছাল অথবা গাছের পাতা লতা পাতা গুল্ম এগুলো তারা বা পশুর চামড়া এগুলো তারা গায়ে জড়িয়ে আত্মরক্ষা করত এ সমাজের মানুষ কোনো শক্তিশালী সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান ঘুরে তুলতে পারে নাই তাহলে দেখা যায় যে এই শিকার এবং খাদ্য সংরক্ষিত সমাজে মানুষ গুহায় বসবাস করত তীর ধারার অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে তারা বিভিন্ন প্রাণী শিকার করে খাবার সংগ্রহ করত এখানেও মানুষের দলবদ্ধ বসবাস দেখা যাচ্ছে এবং শিকার করে তারা এখানে দেখা যাচ্ছে বসে খাবার আয়োজন করতেছে কেউ শিকার সংগ্রহ করে নিয়ে আসছে এবং এই ছবিগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে খাবারে খোঁজে এক জায়গা থেকে তারা অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াত পুরুষেরা শিকার করত বিভিন্ন বন জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে পুরুষেরাই এই শিকারটা করত আর দেখা যেত যে ওই গোষ্ঠীর সবচেয়ে শক্তিশালী লোককে তারা দলপতি হিসেবে মান্য করত সমাজ বিকাশের দ্বিতীয় স্তর হল উদ্যান কৃষিভিত্তিক সমাজ এই সময়ে এই সমাজে খাদ্য সংগ্রহকারী মানুষ খাদ্য উৎপাদনকারীতে পরিণত হতো প্রিয় শিক্ষার্থী খাদ্য সংগ্রহকারী মানুষ খাদ্য উৎপাদনকারীতে পরিণত হয় কথাটার মানে হলো যে আগে যেখানে এই দেখা যেত যে মানুষ শুধু বন জঙ্গল থেকে পশু শিকার করত এবং বন জঙ্গলে যেসব খাবার পেত সেগুলো শুধু সংগ্রহ করত কিন্তু উদ্যান কৃষিভিত্তিক সমাজের মানুষ দেখা গেল কি তারা ফসল উৎপাদন করতেও শিখল শুধু সংগ্রহ করায় না তারা কিভাবে ফল ফলের বীজ বোপন করে সেখান থেকে ফল সংগ্রহ করা যায় কৃষি ফসল বীজ বোপন করে কিভাবে কৃষি কৃষি ফসল উৎপাদন করা যায় এই উৎপাদন করাটাও মানুষ এই উদ্যান কৃষিভিত্তিক সমাজেই শিখে সমাজ বিজ্ঞানীরা বলেন মেয়েরা কৃষি কাজের উদ্ভাবন করেছে আসলে দেখা যায় যে পুরুষেরা যেহেতু বিভিন্ন বনে জঙ্গলে বিভিন্ন বন্য প্রাণী শিকার করত আর মেয়েরা যেহেতু গুহায় থাকত তখন তারা দেখল যে গুহার আশেপাশে তারা যখন ফল মূল খেয়ে বিষ এদিক সেদিক ফেলে দিত সেখান থেকে বিষ থেকে দেখা গেল যে গাছ হয়েছে সেই থেকে মেয়েরা যখন প্রথম খেয়াল করে যে আশেপাশে গাছ হয়েছে তখনই তারা কি করলো তারা যখন ফল খেত তারা সেগুলো সংগ্রহ করে সেগুলো আবার বীজগুলো বপন করত এবং সেখান থেকে গাছ হতো এবং গাছ পরবর্তীতে আবার ফল দিত এই কারণে দেখা যায় যে এই বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বের করেছেন যে আসলে মূলত কৃষি কাজটা দেখা যায় যে মেয়েরাই প্রথম উদ্ভাবন করেছে আদিম সমাজে পুরুষেরা যেত শিকারের সন্ধানে ফলমূল আহরণের ভার ছিল মেয়েদের উপর ফলমূল সংগ্রহ করতে গিয়ে কখনো তারা নিয়ে আসত বুনো গম ও বার্লি মেটে আলু কচুর মূল এবং কন্দ আস্তানার আশেপাশে গম এবং বালির যেসব দানা পড়ত তা থেকেই গজিয়ে উঠত চারা গাছ চারা গাছ পরে দেখা দিত শিষ এবং দানা এ ধরনের ঘটনা থেকে বীজ ছিটিয়ে খাওয়ার উপযোগী শস্য পাওয়ার ধারণা সৃষ্টি হয় কৃষিকাজের এ পর্যায়কে বলা হয় উদ্যান চাষ এক্ষেত্রে প্রথমে মেয়েরা তাদের বসবাসের আশেপাশে পতিত জমিতে একটি লম্বা লাঠি বা পশুর শিং দিয়ে মাঠ 
মাটি চিরে গর্ত গর্তে বীজ ফেলে ফসল এবং ফলমূল উৎপাদন করত প্রিয় শিক্ষার্থী যেহেতু ওই সময়ে কোনো কৃষি যন্ত্রপাতি ছিল না এই জন্য মেয়েরা কি করত গাছের লম্বা লাঠি ওগুলো দিয়ে মাটি খুঁড়ে যেমন বীজ বপন করত তেমনি পশুর ধারালো কোনো শিং সেটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ওটা দিয়ে মাটি চিরে গর্ত করে সেখানে বীজ বপন করত ফসল পাকলে পশুর চোয়ালের হাড় দিয়ে ফসল কাটত তবে প্রয়োজনের বেশি ফসল তারা উৎপাদন করেনি কারণ হল যে অতিরিক্ত ফসল যে সংগ্রহ করা যায় সংগ্রহ করার কৌশলটা তারা শিখেনি এই জন্য অতিরিক্ত ফসল কি করবে এটার ধারণা থেকেই তারা তাদের প্রয়োজনীয় ফসলই শুধু উৎপাদন করত অতিরিক্ত বা বেশি ফসল তারা উৎপাদন করত না এখানে দেখা যায় যে বিভিন্ন অস্ত্র এইগুলো দিয়েই আদিম যুগের মানুষ যেমন বিভিন্ন পশু বন্য পশু শিকার করত তেমনি তারা বীজ বপনের ক্ষেত্রে এই অস্ত্রগুলো ব্যবহার করত পাথরের হাতে মাটি খুঁড়ে বীজ বপন হতো এই যে দেখা যাচ্ছে মেয়েরা মাটি খোঁড়ার কাজে ব্যস্ত এবং এখান থেকে দেখা যায় যে তারা বিভিন্ন গাছপালা রোপণ করেছে ফসল কাটছে চিত্রে মেয়েরা কৃষিকাজ উদ্ভাবন করেছে এরপর সমাজ বিকাশের তৃতীয় স্তর হল পশুপালন ভিত্তিক সমাজ সমাজ বিকাশের ধারায় পশুপালন শুরু হলে সমাজ আরো এগিয়ে যায় এ সমাজের মানুষ খাদ্য সংগ্রহের পাশাপাশি পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করত তার মানে আগে যেমন পশু শুধু শিকার করে তারা আহার করত কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় পশুপালনের যুগে দেখা যায় যে মানুষ বন্য পশুকে পোষ মানিয়ে তারা এগুলো লালন পালনও করত শিকারী মানুষ প্রথমে কুকুরকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করে কুকুর ছিল বিশ্বস্ত প্রহরী এবং শিকারের সঙ্গী অনেক সময় বুনো সার ভেড়া ছাগল ঘোড়া গাধা প্রভৃতি পশু মানুষের হাতে ধরা পড়ত সেগুলোকে তারা ধরে এনে বেঁধে রাখত এগুলো ছিল তাদের জীবন্ত খাদ্য ভাণ্ডার তার মানে যখন তারা কোনো উৎস থেকে খাবার পেত না তখন তারা যে বন্য প্রাণীগুলো তারা গুহায় বেঁধে রাখত বা পোষ মানাত সেগুলো তখন তারা আহার করত শিকার না মিললে এগুলোকে বধ করে আহার করত মানুষ ক্রমে বুঝতে পারে গরু ছাগল ভেড়াকে না মেরে এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখলে বেশি লাভজনক হবে যেমন প্রতিদিন দুধ এবং বছর বছর বাচ্চা পাওয়া যাবে চামড়া এবং পশমকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যাবে এভাবে সমাজে গৃহপালিত পশু সংখ্যা বেড়ে তা মানুষের সম্পদে পরিণত হবে পশুর জন্য তৃণভূমির খোঁজে ঘুরে বেড়াতো তার মানে পশু পাখি পশুকে যখন খাওয়াতে হবে এই জন্য তারা কোথায় ঘাস আছে তৃণভূমি আছে সেটাও তারা খুঁজে বের করত বিনিময় প্রথা যখন মানুষের ফসল উদ্ভিত হতো বা বিভিন্ন খাবার বস্তু উদ্ভিত হতো তখন তারা এটা বিনিময় প্রথায় দ্রব্যের বিনিময় দ্রব্য তারা একজনের কাছ থেকে আরেকজনের সংগ্রহ করত এই বিনিময় প্রথাটা আবিষ্কার হয় এই পশুপালন সমাজে সমাজ বিকাশের স্তর কয়টি এবং কি কি সমাজ বিকাশের স্তর হইল মূলত ছয়টি কি কি এক নম্বর হলো শিকার এবং খাদ্য সংগ্রহ ভিত্তিক সমাজ দুই নম্বর হলো উদ্যান ভিত্তিক সমাজ তিন নম্বর হলো পশুপালন সমাজ চার নম্বর হলো কৃষি ভিত্তিক সমাজ পাঁচ নম্বরে শিল্প ভিত্তিক সমাজ সর্বশেষ হইল শিল্প বিপ্লব পরবর্তী সমাজ শিক্ষার্থী চিত্রে ইঙ্গিতকারী সমাজের উদ্ভাবক মেয়েরাই বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর তার মানে কৃষিকাজের সূচনা করেছে মূলত মেয়েরাই এই বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর এই প্রশ্নটা তোমরা বাড়ির কাজ হিসেবে শিখবে এবং লিখবে প্রিয় শিক্ষার্থী 
প্রিয় শিক্ষার্থী আমার আজকের পাঠ এখানেই শেষ পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে সবাই ঘরে থাকো সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো মঙ্গলময় থাকো এই কামনায় শেষ করছি খুদা হবে